ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெண்டர் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணி நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பில்ட் அவுட் புட் எப்படி வருது எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமாக ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இதை வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அப்படின்ற எடிட்டர் அண்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ அப்படின்ற ஐடி இது ரெண்டுலேயுமே எப்படி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இது ஒரு எடிட்டர் இந்த எடிட்டரில் நம்ம எப்படி ஃப்ரெட்டர் ப்ராஜெக்டை ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இது விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அப்படின்றது என்ன இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இதில் எப்படி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரில அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் இருக்குது மேலே வேணால் நான் ஐ பட்டன் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு பி அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராடக்ட் நமக்கு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு ஃப்ளட்டர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நியூ ஃப்ளட்டர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் வரும் இல் இங்கே உங்களுக்கு ஷோ ஆகலைன்னாலும் நம்ம நியூ அப்படின்னு டைப் பண்ணும் போதே வந்துட்டு அந்த ஃப்ளட்டருக்கான அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த கீவேர்ட்ஸ் மெர்ஜ் ஆகி அதுவே கொண்டு வந்துடும் நான் ரீசெண்ட்லி யூஸ் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல அதுவே காட்டுது இதை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நேம் வைக்க சொல்லிட்டு என்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் இப்போ வந்துட்டு ஹல்லோ அப்படின்ற பேர் வைக்கிறேன் ஓகே என்டர் பண்ணிக்கிறேன் லொக்கேஷன் கேட்குது எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இப்போதைக்கு டெஸ்க்டாப்பில் வந்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஆல் டன் அப்படின்றது நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த அவுட்புட்டில் வந்துட்டு இது என்னென்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற அவருக்கு என்ன நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே என்ன க்ரியேட் ஆகிருக்கு எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஃபோல்டரில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீம் மேப் மாதிரி தான் இருந்தது ஓகே இது இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இது என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே மெயின் டாட் டாட் அப்படின்ற ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டாட் டாட் இந்த மெயின் அப்படின்ற நேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைலில் தான் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபைலாக லான்ச் கூட லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஃபைலாக அது டெவலப் பண்ணி எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் ஃபைல் மாதிரி இந்த ஃபைலில் இருந்து அவங்க பேசிக்காக சில கோட் நம்ம கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ரன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு டெமோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இருக்கிற என்னென்ன க்ரியேட் ஆகிருக்கு என் எப்படி நம்ம அதையும் அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றியும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எஃப்ஐ நம்ம கீபோர்டில் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்கள் மொபைல் ஏதாவது ஒரு எம்லேட்டரே உங்களுக்கு வேணும்னா கூட வந்துட்டு நம்ம இதிலே செட்டப் பண்ணிக்க முடியும் இப்போதைக்கு நான் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் டேரெக்டாக அதில் போகுது சப்போஸ் நான் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எஃப்ஐஏ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எம்லேட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த கமெண்ட் பேலட் ஓப்பன் ஆகி கீழே வந்து நிற்கும் நம்ம அது மூலமாக ஒரு எம்லேட்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இவங்க இங்கே என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட்டில் வந்துட்டு பேசிக்காக மெட்டீரியல் டாட் டாட் அப்படின்ற இந்த இது வந்துட்டு ஃப்ளடரில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய லைப்ரரி அதை அவங்க இன்சலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வாய்டு மெயின் அப்படின்ற மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ரன் ஆப் அப்படின்ற ஒரு கீவர் கால் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே வந்துட்டு மை ஆப் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்லெஸ் விஜெட்டு அது ஒரு பேர் வந்துட்டு மை ஆப் அப்படின்றத அங்கே கால் பண்ணுறாங்க இதில் ஃப்ளடரில் நம்ம மெயினாக கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஸ்டேட்லெஸ் அண்டு ஸ்டேட்ஃபுல் இந்த ரெண்டு விஜெட்ஸ் பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுட்ருக்கணும் ஏன்னா இதான் வந்துட்டு விஜெட்ஸில் ரொம்ப மெயின் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே வந்துட்டு ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட்ஃபுல் பற்றி இந்த ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் இது என்ன ஏது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இதை எப்படி ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணி எப்படி நம்மளோட ஃபஸ்ட் அவுட் புட் பார்க்க முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் பில்ட் ஆகிறப்போ வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பில்டு கொடுக்குறப்பையோ இல்லை சேவ் பண்ணுறப்பையோ இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குமா கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா அதில் வந்துட்டு ஹார்ட் ரீலோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க இது என்னென்ன ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் ஜஸ்ட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தாலே இங்கே உடனே அஃபெக்ட் ஆயிரும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை இவ்வளோ நேரம் கழித்து ரன் பண்ணி
ஓகே கமெண்ட் பண்ண ஃபுல்லாக அழைச்சாச்சு இப்போ இந்த இதை நான் ஜஸ்ட் சும்மா இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் போட்டோம் டெர்னில் பற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்லெஸ் விட்ஜெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதை நான் இது பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டேட் ஃபுல் விட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வச்சுருக்காங்க அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ஃபுல் விட்ஜெட்டில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி நான் கிளியராக சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக புரியும் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த கோடு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டேட் மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த விட்ஜெட்ஸை பற்றியும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு விட்ஜெட்ஸும் எது எதுக்கு எப்படி இப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்துட்டு நம்ம ஆப்புக்கு வைக்கிற பேர் மாதிரி இந்த ஆப்புக்கு நான் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்குன்னு ஒரு தீம் கலர் என்ன வைக்கணுமோ அந்த இதை நான் சொல்லிக்கலாம் இதே வந்துட்டு என்டையராக நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விட்ஜெட் மேலேயும் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பீக் ஓப்பன் ஆகி அதுக்குள்ளே வந்துட்டு என்னென்ன டைப் ஐட்டம்லாம் கொடுக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மெட்டீரியல் ஆப் அப்படின்றக்குள்ள கீ குளோபல் கீ நேவிகேஷன் கீ விக்கெட் அந்த ஹோம் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு விட்ஜெட் அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அண்டு விட்ஜெட்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா என்னென்னலாம் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்துட்டு அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு அதில் ஷோ ஆகும் இதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விட்ஜெட்ஸுக்குமே வந்துட்டு உள்ளே பாஸ் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸை அதை ஷோ பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் இதை டைட்டில் கலர் கலர் வந்துட்டு நான் இப்போ ஒரு ரெட்டு வச்சு பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க சாரி ரெட்டு வச்சு பார்க்குறேன் ரெட்டு செட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நான் சேவ் கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல ஹார்ட்டிலோட அஃபெக்ட் ஆகிட்டு ஒரு நமக்கு உடனே அவுட் புட் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ஒவ்வொரு தடவை இந்த மாதிரி டைம் வேஸ்ட் ஆகாது இல்லை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஹார்ட் ரிலோடு இந்த மாதிரி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் எஃப்ஐ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு முதல் இருந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப்ஐ இது வந்துட்டு ரீலோட் பண்ணுறது இது வந்துட்டு கண்ட்ரோல் சிஃப்டி எஃப்ஐ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போகிறது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிரும் இல்லை இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணுறதுன்னா பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் அந்த ஃப்ளட்டர் அப்படின்றது என்ன அவங்க கன்சல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு இந்த ஆப்பே வந்துட்டு முழுசாக ஒரு விட்ஜெட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஒவ்வொன்றுமே வந்துட்டு விட்ஜெட்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு மெட்டீரியல் ஆப் இஸ் அ விட்ஜெட் ஸ்டேட்ஃபுல் விட்ஜெட் நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு பட்டன் விட்ஜெட் நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராக் பார் சம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு நேவிகேஷன் பார் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அது ஒரு விட்ஜெட் இந்த மாதிரி எல்லாமே விட்ஜெட் இந்த என்டையர் ஆப்பே வந்துட்டு ஒரு விட்ஜெட் இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்ற வேறு ஒரு வீடியோ மாதிரி நம்ம ஆப் ஃபோனில் வந்துட்டு இது எந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நேட்டிவ் கோட் லைக் ஒரு நேட்டிவ் கோட்லேருந்து ஒரு விஜிட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கேம் என்ஜின் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் இதை பற்றி வேணால் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புரிகிற மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் போட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு ஃப்ளட்டர் எப்படி ரன் ஆகுது ஃப்ளட்டரோட அந்த ஒர்க் அவுட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஏன்னா வீடியோ லென்த்து ரொம்ப போகும் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் வீடியோ வந்து ரொம்ப போகும் ஓகே இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க டைட்டிலுக்கு அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இந்த இன்க்ரிமெண்ட் கவுண்டர்ன்றது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் செட் பண்ணுது இந்த செட் ஸ்டேட்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒவ்வொரு விஷயம் நான் கொடுக்க கொடுக்க வந்துட்டு உடனே நமக்கு அப்டேட் ஆகும் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அப்படின்றத அந்த ஸ்டேட்டுக்கு புரிய வைக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அப்படின்றத ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டேட் சேட் அப்படின்ற இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷன் அவங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் வேல்யூ பி டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு ஜீரோவில் இருக்குது ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா ஆட் ஆகும் இது எப்போ அவங்க கால் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பட்டன் கிளிக் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பட்டனோட ஆன் ப்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு தடவையும் ஆன் ப்ரெஸ்
இந்த டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு பயில் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் இது என்னங்க கேட்டிங்கன்னா நம்ம பண்ணுறதுக்கு அதே ஒரு யூனிட் டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டெம் ஃபைல்ஸு இந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அது கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இந்த ஃப்ளட்டர் கிளீன் மூலமாக இந்த புதுசாக இந்த ப்ராஜெக்ட் கோடெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஆனால் அந்த தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ் அங்கங்கே நான் செக் பண்ணி பார்த்தப்போ கிரியேட் ஆனது இந்த டம்ப் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஃப்ளட்டர் கிளீன் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டர் டாக்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் மாதிரி செக்அப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இருக்கா வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா ஐடிஸ் இருக்கா எம்லேட்டர் இருக்கா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்போலாம் செக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு வார்னிங் வந்து ஒரு இது காட்டுது என்ன காட்டுதுன்னா ஒரு இஷ்யூ கேட்டகரியில் ஒன்று இருக்கான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் லைசன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் அன்னோன் அப்படின்றத சொல்லுது ஸோ இது என்னென்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு நான் அந்த இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணி ஜஸ்ட் இதை செக் பண்ணுறேன்னா பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன காட்டுதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்களும் சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டர் அப்கிரேட் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு ஒன்று இருக்கும் ஓகே அப்கிரேட் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும் ஃப்ளட்டர் டாக்டர் ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்துரும் அடுத்தது இந்த இடத்துல பப்ஸ்பெக் டாட் ஒய்ஏஎம்எல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பப்ஸ்டெக் பப்ஸ்பெக் டாட் ஒய்ஏஎம்எல் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் நேமு அதை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் இந்த என்விரான்மெண்ட் அண்டு டிபெண்டன்சிஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியா தான் டிபெண்டன்சிஸில் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேப்பட்டினோ ஐகான்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஐஓஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஐகான்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறக்காக இந்த கேப்பட்டினோ ஐகான் அப்படின்றது இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம வேறு ஏதாவது லைப்ரரிஸ் தேர்ட் பார்ட் லைப்ரரிஸ் ஏதாவது கொண்டு வந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டரில் அசட்ஸ் நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இமேஜோ ஏதோ கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதே மாதிரி நான் அசட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த ஃபோல்டரோட நேமு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் டாட் அதை எக்ஸ்டென்ஷன் வரைக்கும் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டுக்கிட்டே வரணும் இப்படி கொடுத்தா தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே பின்னாடி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த இடத்த எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்மளால் ஃபான்ஸு ஸ்டைல் கலர்லோ எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளால் இந்த இடத்துல வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் வேறு ஆண்ட்ராய்டு அண்டு ஐஓஎஸுக்கு தனித்தனியாக அது ஒரு ஃபோல்டர் உங்களுக்கு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடும் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் க்ரியேட் ஆகிற எல்லா ஃபைலும் இருக்கும் ஒரு ஐஓஎஸ் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அதில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபைலும் இங்கே இருக்கும் இந்த லிப்பு அப்படின்றது டாட் லாங்குவேஜ் மூலமாக இது ரெண்டுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணி நமக்கு அவுட் புட்டாக தரப்போகுது அவ்வளோதான் இதோட சிம் ஒரு பேசிக்காக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளட்டரில் வந்துட்டு நான் ஒரு ஏபிக்கே அவுட் புட் எடுக்கணும் அந்த ஏபிகே எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ளட்டர் வெஜ் அதாவது ஒரு ரிலீஸ் ஏபிகே இப்போ நான் சொல்கிறது நார்மல் டீபக் ஏபிகே நீங்கள் பில்டு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆச்சுல்ல அதில் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை நான் ரிலீஸ் பண்ண விரும்புகிற ஒரு ப ஒரு ஏபிகே வந்துட்டு ரிலீஸ் மூவ் பண்ணி நான் வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பில்ட் ஏபிகே அப்படின்ற கீவேர்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஏபிகே ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடய பார்த்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அந்த பார்த்து நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏபிகே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இந்த பில்டு இப்படி இந்த பில்ட் ஏபிகேன்னு கொடுத்து எடுக்கிற ஏபிகே வந்துட்டு ஃபைனல் ஏபிகே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ டீபக் மோடில் பில்ட் ஆகிருக்கும் போது நார்மலாக இந்த மாதிரி நான் ரன் பண்ணிவிட்டு அந்த பில்டு ஃபோல்டரில் போய்ட்டு டீபக் ஏபிகேன்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதோட சைஸ் வந்துட்டு ஒரு இரநூறு எம்பி நூறு எம்பி இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதை பார்த்து பயப்பட தேவையில்ல பில்ட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர் எம்பி நாலு எம்பி இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிடும் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிடும் ரிலீஸ் ஏபிகே வேறு டீபக் ஏபிகே வேறு அ